بيكم في فيديو النهارده هنعمل نوع حلويات جزائري وهو الديزريات وهو نوع حلويات معتمد بشكل اساسي على اللوز حاجه في قمه الفخامه وطعمه في منتهى الروعه هنعرف مع بعض المقادير المظبوطه وخطوات تحضيره بكل الملاحظات عشان تنجح معانا الوصفه ونوصل لاحلى والذ طعم نبدا في تحضير العجينه المستخدمه في الجزء الخارجي هنحتاج 400 جرام دقيق هنخله علشان يتخلله الهواء وما يبقاش مكتوم ولا يبقى فيه اي اجزاء متكتله اضيف عليه نص معلقه صغيره فانيليا ورشه ملح وقلب المكونات الجافه مع بعض وبعدين اضيف عليها 100 جرام سمنه دايبه لكن بارده مش سخنه وبايدي اغلف الدقيق بالسمنه بالشكل ده لحد ما يبقى الدقيق كله متغطي بالسمنه ومفرفت زي ما احنا شايفين كده هلم العجينة بماء زهر أنا هنا هستخدم النوع ده وهو ماء زهر بالبرتقال بيضيف طعم حلو جدا للوصفة أضيف كمية من ماء الزهر وابدأ أعجن العجينة وأزود ماء زهر بالتدريج لحد ما أوصل لعجينة لينة ومش بتلزق انا تقريبا لكمية الدقيق دي استخدمت حوالي 150 ملي من ماء الزهر يعني اكتر من نص الازازة بشوية بعد ما ألم العجينة كده أقسمها على نصين وأحط كل نص في كيس وأقفله كويس وأحطه يرتاح على جنب لحد ما نحضر عجينة اللوز للحشو هستخدم النوع ده من دقيق اللوز الكيس وزنه 400 جرام هحتاج معاه 200 جرام سكر ومعلقة كبيرة فانيليا ومعلقة كبيرة بشر ليمون وتقريبا بيضة ونص انا هستخدم محضر الطعام علشان ما اطولش عليكم في الفيديو لكن تقدروا تعجنوها بايديكم مفيش مشكلة احط السكر والفانيليا وبشر الليمون والبيض ممكن اضيف بيضة واضرب التانية واخد نصها او ممكن اخد الصفار بتاعها بس ولو احتاجنا الباقي نبقى نضيف اضربهم لحد ما السكر يدوب خالص وبعدين هضيف دقيق اللوز واخلطه معاهم لازم قوام العجينة يكون طري بالشكل ده لو لقيتوه أنشف من كده ضيفوا باقي البيضة التانية ، 
وبعدين اجزق العجينة اجزاء بوزن 40 جرام واكورها بايدي كورة واعمل كل العجينة بنفس الشكل هتعمل لي 17 كورة اغطيها عشان ما تنشفش مني وانا شغالة وبعدين اخد العجينة اللي حضرتها وابدأ افردها بالنشابة طبقة رفيعة جدا الجزائريين بيستخدموا مكنة الباستا لكن انا مش عندي فقلت اعملها بالنشابة مفيش مشكلة بستخدم القطاعة المدورة قطر تسعة ونص سنتي وما قطعش اكتر من ثلاث دوائر وارجع باقي العجينة في الكيس تاني عشان ما تنشبش واخد كورة من عجينة اللوز واحطها في نص الدايرة والف العجينة عليها بالشكل ده هستخدم خلة علشان اعمل شكل الوردة اللي بيميز الديزريات وقرص على كل حتة بصبعي كده واقفلها كويس احط في نصها لوزة سليمة واحطها على جنب وهعمل معاكم واحدة تانية عشان تشوفوا طريقة التشكيل من زاوية تانية اخلص الكمية كلها وارصها في صينية واسيبها تنشف ليلة كاملة او على الاقل ساعتين انا بصراحة خفت من الجو الحر فبيته ليلة بس قدام المروحة عشان خفت يبوظ ولا حاجة ودي عجينة زادت من الطبقة الخارجية شكلتها بالطريقة دي وحشتها لوز سليم بصوا نشفت ازاي بعد الوقت ده بعدين ادخله فرن 165 درجة يكون سخن لمدة 20 دقيقة والف الصينية في نص الوقت عشان كلها تاخد نفس اللون احضر الشربات عندي 500 جرام سكر اضيف عليهم 750 ملي مية واحطه على النار واقلبه لحد ما السكر يدوب ، 
يبقى سيبه على النار لحد ما يبدا يغلي احسب 15 دقيقه على النار من بعد الغليان وبعدين اضيف له 250 جرام عسل واقلبه لحد ما يدوب واطفي النار عليه دي كده الديزيريات بعد ما استوت وده اللون المناسب ليها اخرمه من تحت بالخلة اربع اخرام وبعدين احطه في الشربات اما ان الديزيريات تكون سخنة والشربات بارد او العكس انا بفضل العكس ان الشربات هو اللي يكون سخن عشان نقدر نسخنه تاني عشان ننقع باقي الكمية بعد ما اخرمهم واحطهم كده في الشربات انقعهم ربع ساعة وقلبه كده كل خمس دقايق عشان يشرب الشربات من كل الاتجاهات وبعد كده اصفيه من الشربات واطلعه واسخن الشربات تاني وانقع باقي الكمية ربع ساعة كده حضرنا حلوى ديزريات اللذيذة المميزة هقطع معاكم واحدة عشان تشوفوا طراوتها ونعمتها وبكده خلصنا وصفة النهاردة ولو عجبكم الفيديو ده اضغطوا لايك واشتركوا في القناة واشوفكم في فيديوهات جديدة بوصفات جديدة